ఈ మార్నింగ్ కూడా కొన్ని పాజిటివ్ న్యూస్ మనకు మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తున్నాయి లైక్ డెట్ రిజల్యూషన్స్ రిలయన్స్ అనిల్ అంబానీ గ్రూప్ కు సంబంధించిన కంపెనీలో ప్రత్యేకించి రిలయన్స్ ఇన్ఫ్రా రిలయన్స్ పవర్ ఈ రెండు కంపెనీలకు కూడా ఒక అసెట్ మానిటైజేషన్ ద్వారా డెట్ రిడక్షన్ చేసుకుంటున్నారు అనే వార్తలు అలాగే డిహెచ్ఎఫ్ఎల్ కి సంబంధించి మరికో మరికో ఒక వారం రోజుల పాటు రిజల్యూషన్ ప్లాన్ సబ్మిట్ చేయడానికి డేట్ ఎక్స్టెండ్ చేయడం లెండర్స్ అందరూ కూడా ఇవన్నీ కొంత మార్కెట్స్ లో ఒక ఊరట లభించడానికి కారణాలుగా చెప్పుకోవచ్చు మనం సో ఎఫ్ఐ సెల్లింగ్ మాత్రం కొనసాగుతోంది మొత్తం మీద లాస్ట్ ఎయిట్ డేస్ లో త్రీ థౌజండ్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ వాళ్ళు అమ్మారు సో త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్టీ సిక్స్టీన్ క్రోర్స్ నిన్న కూడా మూడు వందల పదహారు కోట్ల రూపాయల సెల్లింగ్ మనం చూసాం ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి సో రిజల్ట్ సీజన్ ప్రారంభమైంది ఇవాళ నుంచి మరింత ఊపందుకోబోతోంది ఇవాళ ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ అలాగే ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఈ రెండు సంస్థలు కూడా ఆఫ్ కోర్స్ మార్కెట్ అవర్స్ తర్వాత ఎర్నింగ్స్ అనౌన్స్ చేస్తాయి సో ఆ రిజల్ట్స్ కోసం కూడా మార్కెట్స్ ఆసక్తిగా గమనిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ సంబంధించి ఆఫ్ కోర్స్ లాస్ట్ ఫ్యూ సెషన్స్లో ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ వరకు ఈ స్టాక్ పెరగడం చూసాం ఎందుకంటే భారత్ ఫైనాన్షియల్ మెర్జర్ తర్వాత ఫస్ట్ రిజల్ట్ ఇది సో ఎన్పిఏ రిజల్యూషన్ కావచ్చు అలాగే ఐఎల్అండ్ ఎఫ్ఎస్ అంశానికి సంబంధించి కావచ్చు ఎటువంటి నిర్ణయాలని ఎటువంటి కామెంటరీని ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ ప్రకటిస్తుంది అనేది కొంత ఆసక్తికరమైన అంశం అదర్వైజ్ మార్కెట్ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఏ పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఫ్రమ్ ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ ఎందుకంటే ఒక అపూర్వమైన ధోరణిని ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ నుంచి మనం గమనించాం సో అది అండ్ భారత్ ఫోర్జ్ని సక్సెస్ఫుల్గా మెచ్ చేసుకోవడంలో కావచ్చు అలాగే ట్రాన్స్పరెంట్గా డిస్క్లోజర్స్ ఇవ్వడం సో చాలా బ్యాంక్స్లో మనం చూసాం ఎస్పెషల్లీ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎస్ బ్యాంక్ అండ్ ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ రమేష్ సోబ్టి అండ్ రాణా కపూర్ సో గుడ్ మేనేజ్మెంట్ బ్యాడ్ మేనేజ్మెంట్ ఎలా ఉండాలో ఈ రెండింటిని చూసుకుంటే చాలు మనం ఎక్కువ ఉదాహరణలు పరిశీలించాల్సిన అవసరం లేదు సో చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ తన కష్టం నుంచి బయటపడగలిగింది ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ ది ట్రాన్స్పరెన్సీ ఏమీ ఎక్కువ తప్పులు చేయలేదు ఐఎన్ఎఫ్ఎస్లో ఇరుక్కోవడం అనేది ఇట్స్ నాటే వాళ్ళ ఒక్కరికి సంబంధించిన విషయం కాదు చాలా సంవత్సరాలు మునిగాయి కాబట్టి దీన్ని మార్కెట్ క్షమించింది అదే ఎస్ బ్యాంక్లో అటువంటి క్షమ క్షమార్హం కాని నేరాలు ఏవో చేశారు వాళ్ళు ఇప్పటికి కూడా ట్రాన్స్పరెన్సీ లేదు సో అందుకనే ఎస్ బ్యాంక్ని ఎప్పటికప్పుడు వెనక్కి కొడుతూ ఉంటే ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ అక్కడే నిలబడగలిగింది ఇన్ఫ్యాక్ట్ కొద్దిగా మనం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్లో గెయిన్స్ కూడా చూసాం